নমস্কার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিছোঁ আজি দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পঞ্চমটো অধ্যায় সেইটো হৈছে মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন আমি এই অধ্যায়ত মূলতে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিম যে এই পিৰিয়ডিক টেবুল বা পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখন নো প্ৰয়োজন কিয় আহি পৰিল বা এই তালিকাখনৰনো বিভিন্ন ধৰ্মসমূহ কেনেকুৱা ইয়াত থকা মৌলসমূহৰ সৃষ্টি কেনেদৰে হ'ল বা এই তালিকাখনৰ সৃষ্টিৰ যি ক্ৰমবিকাশ সেই ক্ৰমবিকাশনো কেনেকৈ ঘটিল এই গোটেইখিনি কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে জানো অহা কিয়নো এই তালিকাখনৰ প্ৰয়োজন হ'ল আচলতে আমি তোমালোকে চৌপাশত দেখি থকা যে কিছুমান বস্তু যেনেদৰে এখন দোকানলৈ যদি তোমালোকে কেতিয়াবা মন কৰা তাত সদায় বস্তুবিলাক এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত বা এটা নিৰ্দিষ্ট সামূহিক কিছুমান ধৰ্ম অনুসৰি তাত সজ্জিত হৈ থাকে যেনেদৰে বিস্কুট সদায় বিস্কুটৰ পেকেটৰ লগতহে থাকে বা তোমাৰ চাবোন গা ধোৱা চাবোন কাপোৰ ধোৱা চাবোন এইবিলাক চব বেলেগ বেলেগ বস্তু এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজ্জিত হৈ থাকে তেনেদৰেও এই মৌলসমূহ যি মৌলসমূহ আৱিষ্কাৰ হ'ল সেই মৌলসমূহকো একে ধৰ্মৰ ভিত্তিত বা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সাদি সাদৃশ্যৰ অনুসৰি তেওঁলোকক এটা এখন তালিকাত বিভক্ত কৰাটো আছিল আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কাম গতিকে আমি গম পালোঁ যে একে ধৰ্মৰ মৌলসমূহক একে স্থানত ৰখা এখন তালিকা হৈছে পৰ্যাবৃত তালিকা য'ৰ পৰা আমি মৌলৰ তাৰ অৱস্থান চাই কৈ দিব পাৰোঁ সেই মৌলটোৰ বৈশিষ্ট্য কি কি গতিকে প্ৰকৃতিসৃষ্ট আটাইবোৰ মৌল যেতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে পিউৰিক টেবুলখন কি কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছিলে পিউৰিক টেবুলখন ব্যৱহাৰ হৈ আছিলে এই মৌলসমূহ যিবিলাক মৌল আৱিষ্কাৰ হ'ব সেইখিনি মৌল ৰাসায়নিক বা ভৌতিক ধৰ্ম কেনেকুৱা হ'ব গতিকে আজি বৰ্তমান সময়ত এই তালিকা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিখিনি মৌল আজিও আৱিষ্কাৰেই হোৱা নাই সেইখিনি মৌলৰ বৈশিষ্ট্য বিষয়েও আমি এতিয়াই অনুমান কৰি দিব পাৰোঁ আধুনিক পৰ্যাবৃত্তৰ তালিকাৰ ই হৈছে এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য গতিকে আজিৰ সময়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল বা বৈজ্ঞানীসকলে এই পিউৰিক টেবুলখন চায়েই বহুতখিনি তথ্যৰ অনুমান কৰিব পাৰে যেনেদৰে এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এটা মৌলৈ ভাগ ল'বনে নলয় বা এটা মৌলৰ সক্ৰিয়তাৰ বিষয়ে বা এটা মৌলৈ বিদ্যুতৰ সৌপাৰ্বাহী হ'বনে নহয় বা এটা মৌলৰ টান হ'বনে ঢিলা হ'ব বা আন যিকোনো বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি এটা মৌলৰ অৱস্থান চায়েই আমি আগতীয়াকৈ অনুমান কৰি দিব পাৰোঁ তোমালোকে জানা নাই বাৰু সম্প্ৰতি বিশ্বত থকা মৌলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব পাৰিব গতিকে সম্প্ৰতি বিশ্বত থকা মৌলৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় এশ ওঠৰটা আৰু ইয়াৰে প্ৰায় আঠানব্বৈটা মৌল হৈছে প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এই মৌল শব্দটো পোনপ্ৰথমভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এজন বিজ্ঞানীয়ে যাৰ নাম হৈছে ৰবাৰ্ট বইল আৰু ইয়াৰ পিছত মৌলৰ যি তথ্যভিত্তিক যি সংজ্ঞা এই সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিলে এণ্টইন লেভৈচৰে তেওঁ কি সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিলে তেওঁ কৈছিল যে মৌল হৈছে পদাৰ্থৰ মূল বা আধাৰ যাক কোনো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সৰলতৰ অৱস্থালৈ বিভাজিত কৰিব নোৱাৰি গতিকে মৌলৰ ভাগ কেইটা হৈছে এতিয়া মৌলৰ ভাগ হৈছে তিনিটা মৌলৰ ভাগ তিনিটা কি কি ধাতু অধাতু আৰু ধাতু কল্প ইয়াত তোমালোকে যদি ভালদৰে শ্লাইডত চোৱা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে ধাতুবিলাকৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যবিলাক চাই আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে এটা সেইটো এটা ধাতু নে অধাতু নে সেইটো এটা ধাতু কল্প গতিকে তোমালোকে যদি ইয়াত শ্লাইডত চোৱা তেতিয়া ভালকৈ দেখা হ'ব যে এইবিলাক হৈছে ধাতুৰ বৈশিষ্ট্য যেনে ধাতুবিলাকৰ উজ্জ্বলতা গুণ আছে সেইবিলাক তোমাৰ তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী সেইবিলাক সহনশীল আৰু ধাতুৰ উদাহৰণ যদি তোমালোকে ইয়াত চোৱা ধাতুৰ উদাহৰণ হৈছে সোণ ৰূপ তাম লু আদি হৈছে ধাতুৰ উদাহৰণ আৰু পাৰা হৈছে এনে এটা ধাতু যি জুলীয়া অৱস্থা থাকে ইয়াৰ পিছত চাওঁ অধাতুবোৰৰ বৈশিষ্ট্য অধাতুবোৰে বিভিন্ন ৰং দেখায় আৰু এইবিলাক তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী নহয় যেনেদৰে তোমাৰ হাইড্ৰ'জেন অক্সিজেন আয়োডিন এইবিলাক হৈছে অধাতুৰ উদাহৰণ আৰু ধাতু কল্প কি ধাতু কল্প হৈছে যিবিলাকে ধাতু আৰু অধাতু উভয়ে ধৰ্ম দেখায় সেইবিলাক হৈছে ধাতু কল্প মৌলৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ প্ৰথম প্ৰয়াস হিচাপে সিহঁতক ধাতু আৰু অধাতু হিচাপে শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পাছলৈ মৌলসমূহৰ যেতিয়া ধৰ্মৰ ওপৰত বিজ্ঞানীসকলৰ অধিক জ্ঞান হ'ল তেতিয়া এইবিলাকক ভালদৰে সিহঁতৰ ধৰ্ম ভিত্তিত ভগাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে পোন প্ৰথমবাৰ বাবে ডবৰিনাৰ নামৰ এজন জামান ৰসায়নবিদে একে ধৰ্ম বিশিষ্ট মৌলসমূহক এক একোটা একোটা গোটত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁ একে ধৰ্ম বিশিষ্ট তিনিটা তিনিটা মৌলক এটা গোট হিচাপে চিনাক্ত কৰিছিলে আৰু তেওঁ এইবিলাকক নাম দিছিলে ট্ৰায়াড বা ট্ৰিক আৰু তেওঁ কি কৈছিলে যে তেওঁ কৈছিল যে পৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত যেতিয়া মৌলবিলাকক সজোৱা যাব তেতিয়া মাজৰটো ভৰ আন দুটা মৌলৰ গৰ্ভৰৰ প্ৰায় সমান হ'ব ইয়াত তোমালোকে উদাহৰণ এটা দিয়া আছে এই ট্ৰিকটো ইয
ইয়াত কোন কোন কেটা গ্রুপরে ট্রায়াড বা ট্রিক এই সূত্রটো অনুসরণ করেছে তোমাদের কব পাবেন এইটুক দিয়া হয়েছে তোমাদের হোমওয়ক হিসাবে গতি যদি তোমাদের ইয়ার উত্তর করবা কমেন্ট সেকশন জানাবলে নপাহরবা গতি ডবরিন আর যি এই শ্রেণী বিভাজনের তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়াস এই প্রয়াস সফল হওয়া নাছিল কারণ সেই সময় আবিষ্কার হওয়া মৌলসমূহের মাত্র তিনটা ট্রায়ার্থে তেও গঠন করবেন ডবরিন আর পিছত আন আন রসায়নবিদ সকলকেও মৌলসমূহ ধর্ম আর সিহতর পারমানবিক ভরের মাজ এক যুগসূত্র স্থাপন করবেন অনুপ্রাণিত করেছিল আর এই এই প্রয়াস হিসাবে ওঠরশো ছয়ষষ্টি সনত ইংরাজ বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ডসে এক অষ্টক সূত্র আগবাইছিল এই সূত্র অনুসরি সেই সময় আবিষ্কৃত মৌলসমূহ সিহতর পারমানবিক ভরের বৃদ্ধির ক্রমত সজাইছিল আর ইয়ার ইয়ার পিছত আটাইতক কম পরমাণু ভরের মৌল সেটা হয়েছিল হাইড্রোজেন তারপর আরম্ভ করে ছাপন্নতম মৌল আর থরিয়ামত এই শ্রেণী বিভাজনের তালিকা শেষ হয়েছিল আর এনেদরে সজাওতে কি অনুমান করেছিল দেখা পাইছিল যে প্রতি অষ্টম মৌল ধর্ম প্রথম তো মৌল সদে একই ধরনের হয়েছিল গতি এইটুকে নিউল্যান্ডসর অষ্টক সূত্র হিসাবে নাম দিয়েছিল ইয়াত একটা উদাহরণ দিয়া আছে উদাহরণটা যদি যদি তোমাদের ভালদরে লক্ষ্য করা তো দেখবা যে লিথিয়াম সোডিয়াম এই যে এই যে দুটা মৌল সিহতর মৌল ভালেখিন মিল দেখা পাওয়া গেছিল কারণ লিথিয়ামরপা তার পিছর অষ্টম তো মৌল হয়েছিল সোডিয়াম আর সেই একদরে বেরিলিয়াম আর মেগনেসিয়াম ধর্মর মিল দেখা পাওয়া গেছিল কিন্তু নিউল্যান্ডসর যে অষ্টক সূত্র সেই সূত্রটো সফল বলে পরিগণিত হওয়া নাছিল কারণ এই এই সূত্রটো ভালেখিন আখুয়াহে দেখা দিছিল এই আখুয়াসমূহের ভিতর গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে এই সূত্র কেবল বিশতম মৌল কেলসিয়ামলকে প্রযোজ্য হয়েছিল আর সেই সময় আবিষ্কার হওয়া মাত্র ছাপন্নটা প্রকৃতিত থাকা মৌলক লোহে এই সূত্র সৃষ্টি করা আসলে আর ইয়ার পিছত যে নতুন মৌল আবিষ্কার হব সেই বিষয়ে অনুমান করবেন ইয়ার পিছত এই সূত্রে ধর্ম মৌল নথকা কিছুমান মৌলকও একটা স্থানতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল আর এই সূত্র পাতল মৌলবর ক্ষেত্রতে প্রযোজ্য হয়েছিল ইয়াত তোমাদের যদি ভালদরে চাবলে যত্ন করা তো দেখিবা যে এই তালিকাত কোবাল্ট আর নিকেল স্থান একটা দিয়া হয়েছে আর ইহতক ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন ইহতর সহ একটা স্তম্ভতে রখা আছে কিন্তু ইহতর ধর্ম সেইকেটা মৌলরপ্র যথেষ্টখিন পৃথক ডবরিনার আর নিউল্যান্ডসর পিছত রুশ বিজ্ঞানী ডিমিট্রি মেন্ডেলিভক মৌলর শ্রেণী বিভাজনের সর্বাধিক কর্তৃত্ব দিয়া হয় তেও শ্রেণী বিভাজনের তালিকাখন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যখিন আমি ইয়াত জানিবলে চেষ্টা করি যেটা শ্রেণী বিভাজন তালিকা প্রস্তুত করেছিল তেতিয়া মাত্র তেষষ্টিটা মৌলের বিষয়ে গম পাওয়া গেছিল মৌলসমূহের পারমাণবিক ভরের সহিত সিহতর রাসায়নিক আর ভৌতিক ধর্মর এক পরীক্ষা করে চাইছিল আর রাসায়নিক ধর্মসমূহের ভিতর মৌলসমূহ অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের গঠিত করা যৌগ সমূহের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়া হয়েছিল এইভাবে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে ইহত যথেষ্ট সক্রিয় আসে আর অধিকাংশ মৌলের সহ ইহতে যৌগ গঠন করেছিল শ্রেণীভুক্ত হবর মৌল এটাই গঠন করা হাইড্রাইট আর অক্সাইড সমূহের সংকেতক মৌলটোর অন্যতম ধর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল আর ইয়ার পিছত অনুরূপ ধর্ম প্রদর্শন করা মৌল সমূহ ভগাই লো পর্যাপ্ত তালিকাখন পারমাণবিক ভরের বর্ধিত ক্রম সজ্জিত করা হয়েছিল এটা নির্দিষ্ট ব্যবধানের অন্তত একে ধরনের রাসায়নিক আর ভৌতিক ধর্মর দেখা মৌলসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটিছিল আর এই সমূহ তথ্য ওপর ভিত্তি করিয়ে মেন্ডেলিভে একটা পর্যাবৃত্ত সূত্র আগবাইছিল এই সূত্রটো হল মৌলবিল ধর্মব সিহতর পারমাণবিক ভরের পর্যায়ক্রমে সলনি হয় আর মেন্ডেলিভর এই পর্যাবৃত তালিকাত থিয় স্তম্ভবর বর্গ বলে কোয়া হয় আর পথালি শারীবিল পর্যায় বলে কোয়া হয় ইয়াত মেন্ডেলিভর তালিকাখন ইয়াত স্লাইড দেখাইছে ইয়াত তোমালে তালিকাখনের স্তম্ভবর শীর্ষত দিয়া অক্সাইড আর হাইড্রাইডর সংকেতবিল আর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল সংকেতবর লিখা পদ্ধতি যদি তোমাদের ভালদরে মন করা তো দেখিবা যে কার্বনের হাইড্রাইড বা সি এস ফোরক আর এস ফোর হিসাবে দেখা হয়েছিল আর অক্সাইড কার্বনের অক্সাইড সি ও টুক আর টু হিসাবে লিখা হয়েছিল ইয়াত এটি চাও অহা মেন্ডেলিভর পর্যাবৃত্ত তালিকার সফলতা সমূহ মেন্ডেলিভর পর্যাবৃত তালিকাখন ঠাই বিশেষে বেশি পারমাণবিক ভরের মৌল এটাক তাতক সামান্য কম পারমাণবিক ভরের মৌল এটাতক আগত ঠাই দিছিল আর এইটো কাম কেউ করা হয়েছিল কারণ একে ধর্ম প্রদর্শন করা মৌলবর একটা বর্গ রাখি চেষ্টা করা হয়েছিল আর ইয়াত উদাহরণস্বরূপে তোমাদের যদি লক্ষ্য করা ইয়াত কোবাল্ট কোবাল্টর পারমাণবিক ভর ফিফটি আর নিকেল হয়েছে ফিফটি এইট পয়েন্ট সেভেন আগত ঠাই দিয়া হয়েছিল নিকেলতক মেন্ডেলিভে তো তালিকাখন কিছু খালি ঠাই এরি থে গেছিল আর এই খালি ঠাই সমূহ সেই সময় আবিষ্কার নোহা কিছু মৌলর অবস্থিতির বিষয়ে মেন্ডেলিভে আগতীয় পূর্বানুমান করেছিল আর একটা বর্গতে থাকা পূর্ববর্তী মৌলটোর নামর আগত সংস্কৃত শব্দ একা যোগ করে মেন্ডেলিভে এই মৌলসমূহর নাম দিছিল উদাহরণস্বরূপে তার অনাবিষ্কৃত মৌল স্কেন্ডিয়ামক নাম দিয়া হয়েছিল একা বরণ কারণ স্কেন্ডিয়ামর ধর্ম ভালেখিন বরণের মিলিছিল 
মেন্ডেলিভৰ পৰ্যায়ত তালিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাফল্য আছিল কি সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ নোহোৱা সম্ভ্ৰান্ত গেছসমূহ যেনে কৰি হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ইত্যাদি যেতিয়া এইবিলাক আৱিষ্কাৰ হ'ল পিছতৈ তেতিয়া ইহঁতক এই তালিকাখনৰ ইতিপূৰ্বে থকা ক্ৰমৰ কোনো সালসলনি নোহোৱাকৈ এটা নতুন বৰ্গত সংস্থাপিত কৰিব পৰা গৈছিলে যদিও মেণ্ডেলিভৰ তাৰ শ্ৰেণীভাজনৰ তালিকাই যথেষ্ট সাফল্য লাভ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁৰ শ্ৰেণীভাজনৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছিলে এই সীমাবদ্ধতাসমূহ কি কি আছিলে এইবিলাক হৈছে হাইড্ৰজেনৰ বাবে তেওঁ কোনো সঠিককৈ স্থান দিব পৰা নাছিলে সমস্থানিকসমূহো এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সমস্থানিকসমূহ কি সমস্থানিকসমূহ হৈছে যাৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম একেই কিন্তু পৰনিৰ্ভৰ বেলেগ বেলেগ ইয়াত শ্লাইডত তোমালোকে এটা উদাহৰণ দেখুৱা হৈছে সমস্থানিক এইবিলাকক আইচ'টপ বুলি কোৱা হয় হাইড্ৰজেনৰ তিনিটা সমস্থানিক হৈছে প্ৰ'টিয়াম ডিউটেৰিয়াম আৰু তৃতীয়াম ইয়াৰ পিছত এটা মৌলৰ পাছৰটো মৌললৈ যাওঁতে পৰনিৰ্ভৰৰ বৃদ্ধি সুষম হোৱা নাছিলে গতিকে দুটা মৌলৰ মাজত কিমানখিনি মৌলৰ পিছত আৱিষ্কাৰ হ'ব তাৰ পূৰ্বানুমান কৰিব পৰা নগৈছিলে মেণ্ডেলিভৰ পিছত ঊনৈছশ তেৰ চনত হেনৰি মজল নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে দেখুৱাইছিল যে মৌল এটাৰ পৰমাণৱিক সংখ্যা তাৰ পৰমাণৱিক ভৰতকৈ অধিকতৰ মৌলিক আৰু এই অনুসৰি মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত সূত্ৰৰ তেওঁ সংশোধন কৰিছিলে আৰু এটা নতুন সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল এই সূত্ৰ অনুসৰি মৌলবোৰৰ ধৰ্ম সিহঁতৰ পৰমাণৱিক সংখ্যাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় এতিয়া পৰমাণৱিক সংখ্যা কি পৰমাণৱিক সংখ্যা বা এটমিক নাম্বাৰ হৈছে পৰমাণু এটা নিউক্লিয়াছত থকা পটনৰ সংখ্যা আৰু ই এটা মৌলৰ পৰা পাছৰটো মৌললৈ যাওঁতে এককৈ বাঢ়ে এতিয়া চাওঁ হাঁ মৌলৰ আধুনিক তালিকাখনত আধুনিক পৰ্যায়ৰ তালিকাখনত মৌলসমূহৰ স্থান কিদৰে নিৰূপণ কৰা হৈছিলে এই তালিকাখনত ওঠৰটা থিয় স্তম্ভ আছিলে আৰু এইকেইটাক কোৱা হৈছিলে বৰ্গ বা অৰ্ডাৰ বুলি আৰু সাতটা আনুভূমিক শাৰী আছিলে এইকেইটাক কোৱা হয় পৰ্যায় বা পিৰিয়ড বুলি ইয়াত ইয়াৰ পিছৰ টাৰ্মটো তোমালোকে মন কৰিবলগীয়া সেইটো হৈছে যুজক ইলেক্ট্ৰন বা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন এইটো হৈছে মৌলৰ বহিষ্ঠতম কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ইয়াৰ পিছত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বৰ্গৰ বৈশিষ্ট্য আৰু পৰ্যায়ৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াত তোমালোকৰ বৈশিষ্ট্য বুলি মই বেলেগকে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই লিখি উলিয়াইছোঁ এই তোমালোকে যদি ইয়াত ভালদৰে চোৱা তেতিয়া মন কৰিবা যে বৰ্গৰ বৈশিষ্ট্য কি কি বৰ্গৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে মৌলবোৰত একে সংখ্যক যুগ ইলেক্ট্ৰন থাকে অৰ্থাৎ ইহঁতৰ বহিকক্ষ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাসো একেই আৰু ওপৰ বা তললৈ যেতিয়া যোৱা হয় তেতিয়া কক্ষবিলাকৰ সংখ্যা বাঢ়ে এই কক্ষ মানে কি কক্ষ মানে হৈছে অৰ্বিট এতিয়া চাওঁ হাঁ পৰ্যায়ৰ বৈশিষ্ট্য পৰ্যায়ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে একে সংখ্যক যুজক ইলেক্ট্ৰন ইহঁতৰ নাথাকে যদিও ইহঁতৰ একে সংখ্যক কক্ষ থাকে গতিকে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ প্ৰাৰম্ভিক সংখ্যা যেতিয়া এককৈ বাঢ়ে তেতিয়া যুজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাও এককৈ বৃদ্ধি হয় একে সংখ্যক অধিকৃত কক্ষ থকা বেলেগ বেলেগ মূলৰ পৰমাণুসমূহক একেটা পৰ্যায়ত স্থান দিয়া হয় আৰু আধুনিক পৰ্যায়ত তালিকাত ছ'ডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম আদি মৌলসমূহ তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰখা হৈছে কাৰণ এই মৌলকেইটাৰ পৰমাণুত ইলেক্ট্ৰনে কে এল আৰু এম চেলৰ স্থিতি লয় এতিয়া চাওঁ হাঁ ইলেক্ট্ৰনিক কক্ষবিলাকত ইলেক্ট্ৰনে কেনেদৰে স্থিতি লয় ইয়াৰ ভিত্তিত পৰ্যায়বোৰত থকা মৌলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি আৰু কক্ষ এটা গ্ৰহণ কৰা সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি টু এন স্কুৱেৰ এই সূত্ৰৰ জৰিয়তে আৰু ইয়াত এন হৈছে নিউক্লিয়াছৰ পৰা প্ৰদত্ত কক্ষটোৰ কমিক সংখ্যা ইয়াত তোমালোকে যদি ভালদৰে চোৱা শ্লাইড তেতিয়া দেখা পাব যে ইয়াত কে এল আৰু এম এই তিনিটা চেলত কেনেদৰে ইলেক্ট্ৰনসমূহ সজ্জিত হৈ আছে ইয়াত কে চেলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ বা কে কে চেলত থকা মৌলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ইয়াত যদি তোমালোকে প্ৰথমটো চেল হৈছে কে গতিকে ইয়াত যদি তোমালোকে এক পাতা এই এনৰ সলনি তেতিয়া কিমান পাব দুই গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ত কেইটা মূলত থাকিব পাৰে দুটা আৰু সেইমতে এল চেল এল চেলটো হৈছে তোমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কেইটা মূলত থাকিব পাৰে এই সূত্ৰ অনুসৰি আঠটা থাকিব পাৰে আৰু এম চেলত কেইটা থাকিব পাৰে ওঠৰটা কিন্তু আমি জানো যে বহিতম কক্ষত কেৱল আঠটা ইলেক্ট্ৰনহে থাকিব পাৰে গতিকে তৃতীয় পৰ্যায়টো মাত্ৰ আঠটা মৌলহে থাকে পৰ্যায়ত তালিকাখনত মৌল এটাৰ অৱস্থানে আমাক মৌলটোৰ ৰাসায়নিক সক্ৰিয়তাৰ বিষয়ে ধাৰণা দিয়ে আৰু মৌলৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওঁতে যৌগৰ সংকেতক আধাৰ হিচাপে লোৱা হৈছিল আৰু ইয়ে সদিশ ৰাসায়নিক ধৰ্ম বিশিষ্ট মৌলসমূহ একেটা বৰ্গতে ৰখাত সহায় কৰিছিলে এতিয়া চাওঁ হাঁ মৌলৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰৱণতা এই এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি প্ৰথমেই জানিব লাগিব যুজ্যতা বা ভেলেন্সি মানে কি যুজ্যতা হৈছে পৰনতা যুজিত হ'ব পৰা ক্ষমতা আৰু ই ইয়াক কোনে নিৰ্ণয় কৰে ইয়াক নিৰ্ণয় কৰে মৌলৰ পৰমাণুৰ বহিতম কক্ষত থকা যুজক ইলেক্ট্ৰনে গতিকে আমি বৰৰ
বহিটম সেলত ইলেকট্রনের অক্টেট গঠন করবলে লাভ করা হেরুয়া বা ভাগ বতরা করা ইলেকট্রনের সংখ্যায় আমার পুনরুতভাবে কি জানি দিয়ে মৌলতার যোজন ক্ষমতা অর্থাৎ ভেলেন্সি এটা স্লাইডত ভালদরে দেখা দেখা হয়েছে কিছুমান মৌল যে তোমার হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম আদি প্রত্যেকরে বাহিতম সেলত কেটাকো ইলেকট্রন থাকে এটাকো ইলেকট্রন থাকে গতি ইহতি এটাকো ইলেকট্রন যে হেরুয়ায় তেতিয়া হিহতর জুর্যতা কিমান হব এক হব আর সেইদরে মেগনেশিয়াম এলুমিনিয়াম ইত্যাদির জুর্যতা কি হব পড়ে ইত্যাদির জুর্যতা হব মেগনেশিয়াম হব দুই আর এলুমিনিয়াম হব তিন কারণ মেগনেশিয়াম বাহিতম সেলত দুটা ইলেকট্রন থাকে আর এলুমিনিয়াম বাহিতম সেলত তিনটাকো ইলেকট্রন থাকে অন্য হাতে যদি প্রবণতার বহিতম সেলত থাকা ইলেকট্রনের সংখ্যা তার পুনর্ধারণ ক্ষমতা ওসরাচরি হয় তো যুর্যতা নিরূপণ করা এক সুকিয়া পদ্ধতি আছে যে ফ্লোরিন পরমাণুর যদি তোমাদের যুর্যতা নিরূপণ করা তোমার লেখা হওয়া যে ফ্লোরিনের বহিতম সেলত কেটা ইলেকট্রন থাকে সাতটা ইলেকট্রন থাকে আর আমার সূত্র অনুসরি বা আমি জনা অক্টেট রুলর অনুসরি ইয়ার যুর্যতা কেমন হব লাগে সাত হব লাগে কিন্তু ই সাতটা ইলেকট্রন হেরার সলনি ই এটা ইলেকট্রন লাভ করা ফ্লোরিনের বেশি সহজ হব গতি ইয়ার যুর্যতা কিমান হব আটটারপা যেটা সাতটা বিয়োগ করে দিবা কিমান থাকবো এটা গতি ইয়ার যুর্যতা এক হব মৌল ধর্ম পরিবর্তনের প্রবণতা সমূহ আমি ইতিমধ্যে পড়ি আসো আমি যুর্যতার বিষয়ে ইতিমধ্যে গম পালো এটা জানো হ্যাঁ পৌনিক আকার কি হয় পৌনিক আকার হয়েছে পৌনতার ব্যাসার্ধকে আসল পৌনিক আকার বলে কোয়া হয় আর ই নিউক্লিয়াসর নিউক্লিয়াসর কেন্দ্র পর বহিষ্ঠতলম কক্ষর মাজ দূরত্ব খুঁচায় তোমালে পর্যায়ত যেটা লক্ষ্য করা তো দেখা যে বাঁফলের পর সুফালে গেলে পৌনিক ব্যাসার্ধ বা পৌনিক আকার কমে যায় কিহর কারণে এনে হয় নিউক্লিয় আধান বহার বাবে এনে হয় বর্ধিত নিউক্লিয় আধানে ইলেকট্রনব নিউক্লিয়াসর ওসলে টানি থাকে আর সেইভাবে পৌনো আকার ক্রমান্বয়ে কমি থাকে এটা আমি জানো হ্যাঁ বর্গ এটা তল্ল গেলে কি হব পড়ে বর্গ এটা তল্ল গেলে পৌনিক আকার ক্রমান্বয়ে বাড়ি যায় ইয়ার কারণ হয়েছে বর্গ এটা তল্ল যাওয়ার নতুন কক্ষ একটা আরম্ভ হয় কক্ষটুক অর্বিট বলে কোয়া হয় আর ই বহিষ্ঠতম ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসর মধ্যে দূরত্ব বহায় সেইভাবে নিউক্লিয় আধান বহারে পৌনিক আকারও বাড়ি যায় এটা জানো হ্যাঁ ধাতব আর অধাতব ধর্ম বিষয়ে পর্যায়িত তালিকাখন তোমাদের ভালদরে মন করা তোমাদের দেখবা যে সোডিয়াম মেগনেশিয়াম আদি ধাতু সমূহ বাঁফালে থাকে আর সালফার ক্লোরিন আদি অধাতু সমূহ সোফালে থাকে আর মাজত কি থাকে মাজত থাকে তোমার সিলিকন জামেনিয়াম আদি মাজত থাকে গতি এইল মাজত থাকাবিল কি কোয়া হয় অর্ধ ধাতু বা ধাতু কল্প কারণ ই ধাতু আর অধাতু উভয়ের ধর্ম কিছু প্রদর্শন করে আর এই তালিকা তোমাদের দেখা পাইছে যে এই একা বেকা বা জিগজাগ রেখা এডায় রেখা এডালে ধাতুবর অধাতুর পর পৃথক করেছে গতি এই রেখাডল গাত লাগি থাকা মূলকটা কি কোয়া হয় ধাতু গল্প বলে কোয়া হয় আর ইহতর উদাহরণ হয়েছে বরণ সিলিকন জামেনিয়াম আর্সেনিক ইত্যাদি ইত্যাদি তোমাদের ইতিমধ্যে জানা যে বান্ধনি গঠন করোতে ধাতুবরে কি করে ইলেকট্রন হেরুয়ায় আর সেইভাবে ইহতি বিদ্যুৎ ধনাত্মক আর পর্যায়ে তাত সুফালে ক্রমান্বয়ে যুজক ইলেকট্রনের ওপর আকর্ষণীয় ক্রিয়া করা কার্যকরী নিউক্লিয়ার ধান বা ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জর মান বাড়ি যায় আর সেইভাবে ইলেকট্রন হেরার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে কমি যায় আর বর্গ এটা তললে যুজক ইলেকট্রনের ওপর আকর্ষণীয় ক্রিয়া করা কার্যকরী নিউক্লিয় আধানের মান ক্রমান্বয়ে কমি যায় আর বাহিরতম ইলেকট্রন সমূহ নিউক্লিয়াসর অধিক দূরলে আঁতরি যায় আর সেইভাবে এনে অবস্থাত মৌল এটাই যুজক ইলেকট্রন সহজে হেরাব পড়ে আর এইভাবেই পর্যায় এটা সোফালে ক্রমান ধাতবীয় ধর্ম কমি যায় আর বর্গ এটা তললৈ বাড়ি যায় অন্য হাতে অধাতুবিল হয়েছে বিদ্যুৎ ঋণাত্মক কারণ ইহতে সাধারণত ইলেকট্রন লাভ করে বান্ধনি গঠন করে আর এই বিদ্যুৎ অধাতুবর বিদ্যুৎ ঋণাত্মক যে ধারণা এই ধারণা আমাকে দেখাইছে যে অধাতুবর পর্যাবিত তালিকাত সোফালে তালিকার উপরফালে থাকে আর এই ধারণারপরাই মূলব গঠন করা অক্সাইড সমূহ প্রকৃতি পূর্বানুমান করাটা সম্ভবপর হয়েছে ইতিমধ্যে আমি তোমালোক সাধারণ বিজ্ঞানের যে পঞ্চম অধ্যায় এই হচ্ছে মৌল প্রত্যাবিত চিনি বিভাজন সেই গোটে অধ্যায় আমি পড়বলে যত্ন করল আমি এটা থ্রোতে চাওয়া হাঁ আমি কি কি শিকিল প্রথমে আমি শিকিল যে মৌলব্র সিঁতর ধর্ম ভিত্তিক চিনি বিভাজন করা হয়েছিল আর ডবরিনার নামের এজন বিজ্ঞানী পুন প্রথমভাবে চিনি বিভাজনের তালিকা প্রস্তুত করেছিল কি করেছিল কিছু ট্রায়ার্ড বা ট্রিক প্রস্তুত করেছিল এইবিল এইবিল হয়েছে একে ধর্ম বিশিষ্ট মৌল তিনটা তিনটা গুড ইয়ার পিছন নিউল্যান্ডস নামের এজন বিজ্ঞানী একটা অস্ত্র সূত্র আগবাইছিল এই সূত্র অনুসরি প্রতিটি অস্ত মৌলর ধর্ম প্রথমটির সহ একে ধরনের হয়েছিল ইয়ার পিছন মেন্ডেলিম নামের এজন বিজ্ঞানী মৌলব্রক সিঁতর পরমিক ভর বর্ধিত ক্রম আর রাসায়নিক ধর্ম অনুসরি সজাইছিল 
মেণ্ডেলিভৰ পিছত আধুনিক পৰ্যায়ত তালিকা গঠন কৰিছিল হেনৰি মজল নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে তেওঁ কৈছিল যে মৌলবৰ ধৰ্ম কিয় পৰমাণুৰ সংখ্যাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে হলনি হয় ইয়াৰ পিছত তেওঁ পৰ্যায়ত তালিকাত মৌলবৰক 18টা থিয় স্তম্ভত তেওঁ ভাগ কৰিছিল এইবিলাকক নাম দিছিল বৰ্গ আৰু 7টা আনুভূমিক হাইট সজ্জিত কৰিছিল এইবিলাকক নাম দিয়া হৈছিল পৰ্যায় আৰু এনেদৰে খজুৱা মৌলবৰে পৰমাণুৰ আকাৰ যুজ্যতা বা যোজন ক্ষমতা আৰু ধাতবীয় আৰু অধাতবীয় ধৰ্মক ধৰি ধৰ্মসমূহৰ পুনৰাবৃত্তি দেখাইছিল গতি ইয়াতে আমি আজিলে সমাপ্ত করবলে ওলাইছো গতি তোমালকে যদি আমার এই অধ্যায় ভাল পাইছা তাহলে নিশ্চয় আমার এই প্রচেষ্টা লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবো নপাহরবা আর আগলেও এনেকা শিতান জানিবর চাই থাকিবা ই কহিপাত ধন্যবাদ